গলার অবস্থা খুব ভালো নয় আমি একটু আস্তে আস্তে কথা বলবো তোমরা একটু চেষ্টা করে বোঝার যেটা বলছি মানুষ বিপদে পড়ছে তাদের বাড়ির সমস্ত পোষ্যদের নিয়ে যত বেশি সোসাইটি বড় হচ্ছে যত বেশি ফ্ল্যাটস মানে ঘন বসতি যতটা বেশি হচ্ছে বিভিন্ন এরিয়াতে তত বেশি শিক্ষিত অশিক্ষি অশিক্ষিত মধ্যশিক্ষিত মানুষের বাড়িতে পোষ্য রাখার প্রবণতা বাড়ছে প্রত্যেকটা দিন বাড়ছে বাড়িতে পোষ্য রাখার প্রবণতা এদের যেটা সব থেকে বেশি আমি নজরে রাখছি বা ফলো করছি যে সব থেকে বেশি যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে কিছু কিছু এনজিও তো ডেফিনেটলি ভালো কাজ করছে স্ট্রিট ডগদের নিয়ে সত্যি কাজ করছে দেখি তো দেখে ইন্সপায়ার্ড হই তাদের দেখে মনে হয় যে আমিও যদি কখনো কোনো সাহায্য চাই এদের থেকে পাবো গত পরশু দিন যখন ডিজে গাঙ্গুলি একটা বাচ্চা ছেলে যখন যাদবপুরের কেপিসি হসপিটালের সামনে বিপদে পড়েছিল একটা স্ট্রিট ডগকে কেউ বাড়ি থেকে ছেড়ে দিয়েছিল বা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল গলায় রেড কালারের বেল্ট পরে সেই দৃশ্য দেখার পর আমি লাইভ করি সেখান থেকে অনেক মানুষ জড়ো হয় আলটিমেটলি সেই ডিজে গাঙ্গুলি এবং কেপিসি হসপিটালের পাশে যে রিলায়েন্স ডিজিটালের যে দোকান যার উল্টো দিকে বাটা সেখানকার লোকজন একটু জল খাওয়ায় ডিজে গাঙ্গুলির ইনিশিয়েটিভে বিস্কিটস খাওয়ায় বাচ্চাটাকে বাচ্চাটাকে ওরা ওখানে একটা টাই আপ করে একটা লিস পরিয়ে পোস্টের সাথে রাখে আটকে যাতে রাস্তার কুকুররা ওকে অ্যাটাক করে মেরে না দেয় কামড়ে না দেয় আর বাচ্চাটা প্রথমবারের জন্য বাড়ি থেকে ছাড়া পেয়েছে এমনভাবে দৌড়দৌড়ি করছিল রাস্তায় অন্যান্য গাড়ি তাকে চাপা দিতে পারত সেই জন্য ডিজে গাঙ্গুলি ভীষণভাবে বাচ্চাটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে হ্যাঁ লাইফটা চলাকালীন একজন লোক আমার সাথে যোগাযোগ করে সোমনাথ গুপ্তা তার নাম প্রথমে তো ভাবি অনেক বয়স্ক তারপরে বুঝতে পারি আঠেরো ওই আঠাশ বছর বয়স ঢাকুরিয়ার ছেলে কিন্তু ভাড়া থাকে বাগাজতিনের ফুল বাগান বলে কোনো জায়গায় একটা বাড়িতে ভাড়া থাকে সেই বাড়ির যে দালাল তাদের ওই বাড়িটা দিয়ে জোগাড় করে দিয়েছিল দালাল কখনোই ল্যান্ডলেডিকে বলে না যে এদের সাথে কুকুর আছে ছেলেটি এবং তার মা যথেষ্ট বয়স্ক একজন ভদ্রমহিলা আমাদের বাড়ির মা যেমন হয় তেমনই একজন ভদ্রমহিলা ওর মা ছেলেটিকে দেখতে যথেষ্ট সোভার আজকে দুপুরেও ছেলেটির সাথে লাইভে এসছিলাম তোমরা দেখেছো সোমনাথ গুপ্তাকে এই ছেলেটি ছেলেটির মা আসেন এবং ছেলেটির মা আসার পর মানে ছেলেটির মা বাড়িতে ছিল কিছু এনজিও যাদের কোনো পেপার নেই রেজিস্ট্রেশন নেই তারা ঢুকে যায় শুনতে পাচ্ছ তোমরা বন্ধুরা শুনতে পাচ্ছ আমাকে ছেলেটির ছেলেটির মা কে ধাক্কা মেরে সেই এনজিওরা ঢুকে যায় এবং জুতো ফুতো পরে ঢুকে যায় এত পার্ভ এত গ্যাস্ট্রো এত ব্যাবেসিয়া নিয়ে কথা বলছি ছোঁয়াচে রোগ হয় কুকুরদের এত কনসার্ন সমস্ত এনজিও তারা জুতো পরে মহিলারা এবং পুরুষরা ঢুকে যায় ভেতরে দেখি আমরা ফেসবুক লাইভে সেটা আমাকে ছেলেটি লিঙ্কটা পাঠায় জানতে পারিনি আমি কারণ লিভিং আনলিস চ্যানেলটা আমার সাবস্ক্রাইব করা ছিল না বা ওদের ফেসবুক পেজটাও আমার লাইক করা ছিল না পৃথিবীতে কেউ তোমার শত্রু নয় আমি দেখতে পাই ভিডিওটা দেখে খুব খারাপ লাগে দেখি বাচ্চাগুলোকে বের করছে ছেলেটি আমাকে বলে ওর মা বয়স্ক বা মাকে ধাক্কা মারা হয় অ্যাঙ্ক করা হয় যখনই ছেলেটিকে বেশি কোনো প্রশ্ন করছে ছেলেটি মেন পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওরা কেন ছ মাস একটা ফ্ল্যা মানে ফ্ল্যাটে রয়েছে একটা বাড়ির তলায় ভাড়া রয়েছে যে বাড়ির লোক পছন্দ করে না কুকুর এইসব উত্তর খুব একটা দিচ্ছে না ধাক্কা মেরে কুকুর নিয়ে গেছে সেটাতে বেশি ফোকাস করছে আমি তো সব দিক থেকেই প্রশ্ন করবো আমি তো কারুর দলে নেই আমার কোনো দল নেই কোনো সিন্ডিকেট নেই কোনো গ্রুপ নেই আমার তো সবার কথা শুনতে হবে বিকজ সবাই তো আমার সাথে যোগাযোগ করছে লিভিং আনলিস যে ফেসবুকে যে পেজটা বা যে চ্যানেলটা ইউটিউবে ওরাও আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছে ছেলেটি যে ছেলেটি লিভিং আনলিস চ্যানেল চালায় যার সম্বন্ধে লাইভে বলেছে ছেলেটা যে দুপুরে যোগাযোগ করে আমার সাথে রাতের বেলা আমার নিজেরই একটুখানি হেল্পলেস লাগছিলো কী করে বাচ্চাগুলোকে ওরা ফেরত পাবে খুব খারাপ লাগছিলো আমার মনে হচ্ছিলো আমার বাড়ির ব্লু বা বাকুকে যদি কেউ এবং ছ্যাঁজরামো করতে আসে আমি তাদের পাচার চামড়া কীভাবে তুলবো সেটাই ভাবছিলাম পাড়ার লোক পলিটিক্যাল লোক নন পলিটিক্যাল লোক মাতাল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন পুলিশ প্রশাসন নেতা মন্ত্রীকে ডেকে কি কি করব আমি সেগুলোই ভাবছিলাম আর আমার যে রেপুটেশন আছে আমি যেভাবে কাজ করি এত বছর আমি তো প্রথম ইউটিউব চ্যানেল করিনি আমার নখানা ইউটিউব চ্যানেল লালবাজার লালবাজার ট্রাফিক কন্ট্রোলে ফোন করলে লালবাজারের টোল ফ্রি নাম্বারে ফোন করলে যে ভয়েসটা শোনেন তোমরা আমার নামটা একবার বলবে আপনার আমার পরিচয় পেয়ে যাবেন ওখানে আমি কি করতাম যদি এখনও ফিভার এফ এমে থাকতাম এই সময় আইপিএলে আমি হোস্ট করতাম প্রত্যেক বছরের মতো 
আরও অন্যান্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যা আরও তিনটে আছে ওটা ছাড়াও আরও তিনটে আছে খুব খারাপ লাগলো আমার দেখে আমি রজতদাকে বলি সমস্যাটা ওই রাতেই রজতদার নাম্বারটা পাঠাই যিনি ক্রিমিনাল লয়ার বিখ্যাত এবং রজত দাস আমাদের চ্যানেলে অ্যানিম্যাল লাইটস নিয়ে উনি বক্তব্য রাখেন মানুষকে সচেতন করেন এবং নিজে কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা যার নাম হচ্ছে মানেকা গান্ধী তার সাথে যোগাযোগ করে নাকতলার একটা ছেঁজরা লোককে টাইপ দিয়ে দিয়েছিল থানায় নিয়ে গিয়ে নেতাজিদের থানায় ক্ষমতা আছে আমাদের বন্ধুরা আমাদের ক্ষমতা আছে এটা নিশ্চয়ই দেখছো ক্ষমতা থাকবে কারণ আমরা এই প্রফেশনে আছি আর আমরা নিজেরা সচেতন যদি আমরা দাঁত বের করে খেল খেল করতাম যদি রোজগার করতাম এভাবে অকাত থাকতো না সাহস থাকতো না কারুর বাবা কারুর মা কারুর ঠাকুরদা আমার নামে কোনো চালতা গাছ লিখে দেয় নিজে আমি চেঁচাবো নিজের শরীর খারাপ করব লোকের জন্যে আমার সময়টা কিন্তু ভ্যালুয়েবল আমি গ্র্যান্টেড নই লোকের কাছে বন্ধুরা কিছু কিছু মানুষ আননেসেসারি ফেভারসের জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করে এই সোমনাথ বলে ছেলেটির বক্তব্য শুনে আমার খুব খারাপ লাগে আমি আর প্রিয়াংশি ঠিক করি একে সাপোর্ট করব করে রজত দাসকে রিকোয়েস্ট করি রিকোয়েস্ট করি আমার বাবার চাকর নয় রজত দাস একজন সিনিয়র লয়ার আমতলা ল কলেজে পড়ায় প্রফেসর বিখ্যাত বিখ্যাত কেস সবে বম্বে থেকে একটা কেস সলভ করে এলেন উনি ভালো লয়ার এবং মানবিকতা অন্য লেভেলে আমি জীবনে প্রথম এরকম একটা মানসিকতা লয়ার দিচ্ছি আমি আমি কপিল সিব্বালকে ইন্টারভিউ করা লোক জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়কে হয়তো একশো বার ইন্টারভিউ করেছি আমার বাড়িতে আসেন উনি ওনার বইগুলো আমি রিলিজ করার সময় প্রমোট করি আমি প্রচুর লয়ার দেখেছি প্রচুর প্রচুর লয়ার আমার বন্ধু বান্ধব কিন্তু আমি রজতদার মতো মেন্টালিটি লয়ার দেখিনি একটা পয়সারও সম্পর্ক না ওনার সাথে আমার তোমরা শোনো বন্ধুরা ঘটনাটা শোনো রজতদাকে ফোন করি রজতদার নিজের কাজকর্ম সরিয়ে রেখে নিজের গাড়ি চালিয়ে তেল ভরে পাটুলি থানায় গিয়ে সেখানকার যিনি চেনা পুলিশ ইন্সপেক্টর তাকে বলে কেসটাকে লজ করে সেই ল্যান্ডলেডিকে অ্যারেস্ট করানো হয়েছে সেই বাড়ির ল্যান্ডলেডি আমার বাড়িতেও মা আছে কখনো কোনো অপরাধ করলে যদি কেউ অ্যারেস্ট করে আমিও চেষ্টা করবো মাকে ছাড়াতে মানবিক তো আমি আফটার অল মানুষ ভুল করে পরে যখন রিয়েলাইজ করে তখন বোঝে যে ভুল হয়ে গেছে যেভাবে এই পরিবারটা যে যারা নিচে ভাড়া ছিল ওদের যেভাবে মান সম্মান গেছে ভদ্রমিলারও মান সম্মান গেল সেই এনজিওর এগেনস্টেও এফআইআর হয়েছে পুলিশ খবর নিয়ে দেখেছে সেই এনজিওর কোনো পেপার নেই তারা শুধু পাবলিসিটির জন্য এসছে মার্কেটে ঠিক আছে সেই এনজিওর তরফ থেকেও একটা ভদ্র ছেলে আমার সাথে যোগাযোগ করে হোয়াটসঅ্যাপে একটু আগে আমার গলার যা অবস্থা কথা বলতে পারি কালকে কথা বলবো সাথে ডেফিনেটলি কালকে কথা বলবো আমি সবার কথা শুনি ওর কথাও শুনবো যেটা ফাইনালি হলো তোমরা শোনো অবাক হয়ে যাবে এই ছেলেটি পাটুলি থানা থেকে বেরোনোর পর রজতদার থেকে আবার দুশো টাকা ধার নিয়েছে রজতদা আমায় ফোনে বলছে দুটোদা আমি তো কোনো ফিজ নেব না কোর্টে যাওয়ার জন্যে বাচ্চাগুলোকে রেসকিউ করার জন্যে বাচ্চাগুলো রেসকিউ হয়ে একটা সেফ হাউস আছে সেখান থেকে ছেলেটিকে পাইয়ে দিতে হবে আমি এই ছেলেটিকে দুপুরবেলা গোপাল গুপ্তা বলে সাউথ সিটির পাশের একজন ব্রোকার খুব নাম করা ব্রোকার প্রপার্টি ব্রোকার গোপালদার সাথে কথা বললাম কনফারেন্সে গোপালদাকে বললাম গোপালদা আপনি ব্রোকারই নেবেন না ওকে একটা ভালো বাড়ি ইমিডিয়েটলি জোগাড় করে দিন আট হাজার টাকার মধ্যে ভাড়া টু বিএইচকে যেখানে কুকুরগুলোকে অ্যালাউ করবে তারা যাতে ভালো করে খেলাধুলো করতে পারে কেউ যদি অবজেকশন না করে গোপালদাও বলবো যে আমি ডেফিনেটলি জোগাড় করে দেবো কসবায় আমার বাবা তো কাউকে কথা দেয়নি আমি এগুলো করবো তাই না বন্ধুরা আরও কাজ আছে অনেক অনেক কাজ আছে ব্যবসা আছে চাকরি আছে অনেক ঝামেলার মধ্যে আমাকে থাকতে হয় বাড়িতে বাচ্চাগুলোও আছে রজতদার থেকে দুশো টাকা ধার নিয়েছে ছেলেটি আগামীকাল কি করে কোর্টে যাবে তার জন্যে বাংলা ছবিতে রঞ্জিত মল্লিকের অভিনয় চলছে ছোট বউতে হারাম জাদা আর দুশো টাকা ধার নেওয়ার পর জানতে পেরে হারাম জাদাকে ফোন করলাম সোমনাথ গুপ্তকে আমার কিচ্ছু এসে যাবে না কে কী ভাবছে আমার এইভাবে কথা বলাতে ফোন করলাম আমি বললাম তোমার স্পর্ধা করতে গেলে তুমি রজতদার থেকে দুশো টাকা নিয়েছো উনি ভদ্রলোক বলে দিয়ে দিল তুমি লয়ারকে লোকে ফিজ দেয় অন্য লয়ার এই সমস্ত কেসে গেলে অন্য লয়ার এই সমস্ত কেসে গেলে পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার টাকা নেয় সব ছেঁজরা কেসে ঢুকলে উনি উনি পশু পাখিদের ভালোবাসে বলে তুমি ওনাকে ইউজ করছো আমার রেফারেন্সে রজতদার থেকে দুশো টাকা ধার নিয়েছে আমি যখন কল করি আমার এই কথাটা শুনতেই চাইছে না বুঝেছো তো বলছে আমার মা নিয়েছে আমি কেন দেবো আমাকে বলছে ছেলেটা আদ্দামরা আঠাশ বছরের দাঁত বের করা ছেলে ভদ্রবেশি ছোট লোকটা বলছে আমাকে আমার মা নিয়েছে আমি কেন দেব কোন এনজিও রেখেছে বলবো আমি যেখানে মানুষটা এরকম ছেঁজরা নচ্ছার ঠিক আছে বলছে রজত আমাকে বলল রোদ আপনি কিছু বলবেন না আমি আমি ঠিক আছে দিই আমি তো এমনি আমি তো ওর ওকে ভেবে দিইনি বাচ্চাগুলো যাতে ওর কাছে যায় সেই কারণে করছি তোমরা ভাবতে পারছো বন্ধুরা এরকম লয়ার আছে এক্সিস্ট করে কলকাতায় স্ট্রিট ডগদের নিয়ে অ্যাক্টিভিটি করছে বিনা পয়সায় লড়ছে কেস কি এসে যায় তেল পুড়ছে তো লোকটার যাই ইনকাম তাই এক কোটি টাকা
পরে বুঝলাম ওর মেসেজটা পেয়ে ওলি নাম্বার আমি আজকে ফোন ধরতে পারছি না আমার গলার অবস্থার জন্য আমি কোনো লোককের কোনো ব্রিড নিয়ে কোনো ফোন ধরতে পারছি না যতটুকু কথা বলতে পারছি লাইভগুলো করছি তাতেও গলাটা চোখ টোটছে আমার এই ছেলেটি আমাকে তর্ক করছে আমার মা নিয়েছে বলে বয়স্ক মাকে ফোনটা ধরিয়ে দিয়েছে আলাম তুমি কি তোমার মা দেখিয়ে তুমি কি তোমার মা দেখিয়ে আমাকে থামাচ্ছ বাকিদের যেভাবে থামাতে চাও ভাই আমি কিন্তু তোমার সেই লাটখোর বন্ধু নয় আমি পয়েন্টে কথা বলছি উত্তর দাও দুশো টাকা তুমি তোমার গুগল পে থেকে রজতদাকে দিয়ে দেবে এক্ষুনি পে করে দেবে আমার রেফারেন্সে আমি তোমাকে সাহায্য করছি তুমি দিয়ে দেবে টাকাটা দুশো টাকা দিয়ে দেবে তুমি রজতদাকে আমি রজতদাকে বললাম রজতদা নিয়ে দেবে রজদা তো বলতে পারছে না রজদা বললো দাদা রজদা তখন বাধ্য হয়ে কনফারেন্সে বললো ভাই তুমি দুশো টাকা দিয়ে দাও দুটো নাহলে আমাকে ছাড়বে না দুটো আমাকে কাজটা করতে দেবে না বন্ধুরা কেউ কাউকে বিনা পয়সায় কোনোভাবে পরিশ্রম কমাবে না আমার রিকোয়েস্ট এই ভদ্রলোক কোনো জায়গায় এই রজদ্দা আমার আমি রিকোয়েস্ট করেছি বলে কোনো ফিজ নেবে না ওনার মানসিকতাটাও সেম আমরা ওনার মানসিকতায় আমিও আসতে পারবো না এখনো বন্ধু যা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছে নিজের গাড়ি চালিয়ে গেছে ছেলেটিকে হয়তো বাড়িতেও ড্রপ করবে আমি জানি না তার থেকে দুশো টাকা নিয়েছে আমি বলছি কেন নিয়েছি বলছি আমার মা নিয়েছে আমি কেন দেবো বলছে আমাকে এদিকে ছেলে আর মা একসাথেই বাড়িতে থাকে তারাই বিপদে পড়েছে রাতে আমাকে ফোন করে হেল্প চেয়েছে আমি হেল্প করছি চিন্তা করো বন্ধুরা আমি আর প্রিয়াংশি থ্যাঙ্কলেস জব করছি চেঁচামেচি করলাম কথা শুনতে চাইছিল না বয়া বেশি বয়াচ্ছিল আমি বললাম বেশি আমাকে বয়াতে এসো না বেশি আমাকে বোঝাতে এসো না তোমার মতো শিক্ষিত ছেঁজেরা আমি খুব কম দেখেছি ভাই সোমনাথ গুপ্তা বন্ধুরা সোমনাথের উপর না মাথাটা গরম হয়ে গেছে হ্যাঁ থানার যে বড়বাবু আছে বা যিনি পুলিশ কমিশনার আছে আমার দু মিনিট লাগবে একটা মেল করে ওর এগেনস্টে এই কমপ্লেনটা করতে যে মানুষকে মিসগাইড করছে কিন্তু আমি করব না কারণ কি জানো বন্ধুরা কারণ এই এনজিওটাও তো ভুল করেছে এই এনজিওটাও কোনো এভিডেন্স ছাড়া ওদের বাড়িতে ঢুকে গিয়ে চটি পরে বাচ্চাগুলোকে তুলে নিয়ে চলে এসছে বাচ্চাগুলোর ইমোশনও বোঝেনি গোলপাড়াকে একটা বাড়িতে রেখে দিয়েছে কাকে সাপোর্ট করবেন তোমরা তোমরা বলো যারা যারা দেখছিল কামেন্ট করো তো বন্ধুরা যারা যারা দেখছিল কামেন্ট করো আমার কাকে সাপোর্ট করা উচিত বন্ধু তোমরা বলো তো একজন থাকলেও আমাকে কামেন্ট করো একজন থাকলেও কামেন্ট করো প্লিজ কামেন্ট করো আমি রিকোয়েস্ট করছি সবাইকে আমার কাকে সাপোর্ট করা উচিত এই এই পরিস্থিতিতে আমার কাকে সাপোর্ট করা উচিত বলো তো বন্ধুরা কাকে সাপোর্ট করা উচিত কাকে 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 সাপোর্ট করা উচিত ওই এনজিওকে নাকি এই ছেলেটিকে যে লয়ারের থেকে টাকা নিয়ে আমি যখন বলছি তুমি ফেরত কেন দিচ্ছ না তুমি কেন ওনার থেকে গাড়ি ভাড়া নিয়েছো ওর দরকারে লয়ার গেছে ও লয়ার থেকে দুশো টাকা নিয়েছে আমার কিভাবে ফেস লস হচ্ছে তোমরা তোমরা ভাবো বন্ধুরা আমি নাকি মানুষের জন্য কাজ করছি ওদের পোষ্যদের জন্য কাজ করছি এই ছেলেটা আবার ফাঁটবাজি মেরে লয়ারকে বলেছে থানা থেকে বেরিয়ে আপনার কাছে জার্মান সেবাটে যে কেসে রেজিস্টার্ড নয় কি নিলেন দেখুন আমার কত কেসে রেজিস্টার্ড তাহলে শোয়ারের বাচ্চা ফিসটা দিতে পারছো না কেন দুশো টাকা ধার নিয়েছো কেন এত বড় বড় ডায়লগ কেন 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 সাহায্য চাওয়ার জন্য এসছিল কেন ভাঁটবাজি দেখাচ্ছ লোকের সামনে পঁচিশ হাজার দিয়ে কুকুর নিয়েছো ডাকাতের বাচ্চা নিয়েছো আমাকে বলছে ডাকাতের ডাকাতের গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড চিলড্রেন আছে আমার কাছে ডাকাতের নাতনি আছে ডাকাতের বাবাও যদি তোমার কাছে থাকে তোমার অকাত নেই বাচ্চাগুলোকে ভালো রাখার তোমার স্পর্ধা করতে হয় তুমি আমার আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি তুমি কথা ঘুরিয়ে দিচ্ছ আমাকে বলছে দুপুরে যখন লাইভ করছিলাম সেটির সঙ্গে বুঝেছ মাঝখানে ফোন করেছে লাইফে চলাকালে আমি একটু ব্রেক নিয়েছিলাম ফোন করেছে দাদা আপনি আমার বাড়িতে কুকুর কীভাবে থাকে সেটা নিয়ে আলোচনা করবেন না প্লিজ এনজিওটা খুব খারাপ সেটা নিয়ে বলুন কেন বলবো রে আরাম দাদা কেন বলবো তুই তুই কনসা ভালো লোক রে সোজা কথা সোজাভাবে বুঝতে পারিস না উত্তর দিস না চিটিং বাজ চিটিং বাজ বলে যারা টাকা নিয়ে অ্যাভয়েড করে দুশো টাকা নিয়ে অ্যাভয়েড করে তুই কি করে খাওয়াবি অতগুলো বাচ্চাকে জীবনে কোনোদিন স্ট্রিট ডগদের বিস্কিট খাইয়েছিস কন্ট্রিবিউট করেছিস কোনোদিন স্ট্রিট ডগদের জন্য মাঝরাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখেছিস স্ট্রিট ডগুলো চাপা পড়ে কিভাবে এনজিওর নামে কমপ্লেন করছিস তুই কেন এনজিও তুই কেন কাজ করছিস না স্ট্রিট ডগদের নিয়ে তোদের নিয়ে কেন আমরা হেল্প করবো তোদেরকে কেন পুলিশকে বলবো কেন নেতাকে বলবো আমাকে কেন বলতে হবে কেন আমার হেল্পে তোকে বাঁচতে হবে এত কিছুর পরেও না আমি হেল্প করছি শুধু বাচ্চাগুলোর জন্য নির্লজ্জ বেহায়া নিজের বয়স্ক মাকে এগিয়ে দিচ্ছে তুই তো নিজের মাকে নিজে মেলাইন করছিস আমি একটা ছেলে আমি তোর সাথে কথা বলছি সমবয়সীর কাছাকাছি তুই সমস্যা করেছিস তোর মা কি অপরাধ করেছে একটা বয়স্ক মহিলা আমার মাও তো আছে বাড়িতে নিজের মাকে ঠেলে দেবো সব ব্যাপারে আমি আমার মাকে আড়াইশো জন মিলে ঘিরে ধরেছিল যখন বলেছিলাম দালালদের থেকে কুকুর নেবেন না হোয়াটসঅ্যাপ দেখে
জীবনে কোনোদিন সুস্থ হবে না আমার মা দু থেকে সাফার করছে সেই অসুস্থ মহিলাকে কলকাতার পেট সিন্ডিকেটের আড়াইশো জন লোক গেছিল আমার বাড়িতে ওই মহিলাকে অ্যাটাক করতে এখনো সিসিটিভি ফুটে যাচ্ছে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি কিন্তু ভুলে যাইনি বন্ধুরা সবার সমস্ত অ্যাক্টিভিটি আমি দেখছি কোনো গ্রুপিজিম কোনো সিন্ডিকেট চলবে না একটাই জিনিস চলবে ছোট ছোট বাচ্চাদের প্রাণ মানুষরা প্রত্যেক দিন ঠকছে অপদার্থ কাকে বন্ধুরা তোমরা বলো না কাকে সাপোর্ট করব কার জন্য লড়ব কার জন্য লড়া উচিত বলো 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 কার জন্য লড়া উচিত এই এই চিটিং বা এনজিও গুলোর জন্য নাকি এরকম অপদার্থ লোকগুলোর জন্য যাদের বাচ্চাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি কি 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 মনে হচ্ছে কার জন্য লড়া উচিত আমার আমাকে আমাকে ঠিক বলেছিল প্রিয়াংশী এই সমস্ত উটকো ফোন ধরবি না রাতে বেড়াতে এরা ছ্যাঁজরা এরা একটা পয়সা খরচা করে না কোনোদিন স্ট্রিট ডগদের খাওয়ানোর জন্য এরা রটওয়েলার পুষেছে দুটো ড্যাশন পুষেছে বাড়িতে দেখাবে বলে জীবনও কোনো দিন কোনো অ্যাক্টিভিটির মধ্যে যাবে না কোনো স্ট্রিট ডগের পচা গলা ঘা হলে ড্রেনে শুয়ে থাকলে গিয়েও তুলবে না শুধু ডায়লগ বাজি আমরা নাকি এদের বাড়ির বাচ্চাদের রেস্কিউ করছি কলকাতা পুলিশ না কলকাতা পুলিশকে সেলাম করা উচিত এই ভোটের আগে কলকাতা পুলিশকে সেলাম করা উচিত কলকাতা পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে ওই ল্যান্ডলেডিকে এই ছেলেটাকে প্রশ্ন করা উচিত তুমি কি যাদের জন্য লড়ছি প্রত্যেকটা দিন যাদের বাড়ির কুকুরগুলো তাদের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর কিরাম কষ্ট হয় বুঝি ফিল করি আগে তো কখনো কুকুর ভালোবাসি নি আগে এই আড়াই বছর ধরে এদের সাথে যুক্ত আমি কত মজা করি কত ইয়ার্কি মারি কত ছ্যাবলামা মারি এটা এইটা গ্র্যান্টেড নয় এটা গ্র্যান্টেড নয় নিজে চিটিংবাজি করব না কোন শুয়রের বাচ্চাকে চিটিংবাজি করতে দেব না দেখতে পেলে শেষ দেখে ছাড়বো আমার টাকা আছে আমার পয়সা আছে শেষ দেখার পয়সা আছে আমার কাছে সেই রোজগার আমি করি তোমরা খরচা করতে পারবে না মানসিকতা নেই আমার খরচা করার ক্ষমতা আছে যদি মনে করি পোঁদে লাগব সে সবদি লাগব কোনো গুন্ডা কোনো মস্তান কোনো নেতা ছিঁড়তে পারবে না আমার একটাও চুল বলে দিলাম আজকে দেখে নিয়েছে অনেক পোঁদে লেগে গোড়া অবধি বেডরুম অবধি চলে গিয়ে খাটের ওপর বসে থাকবো লাইভ করব ওখান থেকে আমি সায়া পরে ম্যাক্সি পরে শাড়ি পরে লাইভ করতে পারি তোমার বাড়ির সামনে ল্যাংটো হয়ে তোমরা পারবে না কোনো ভদ্রলোক কিন্তু তোমাদেরকে এই মেসেজগুলো দিচ্ছে না দিচ্ছে আমার মতো ছ্যাঁজরা ছোট লোক বজ্জাত একটা বাজে ছেলে লোহার ব্যবসা করি নিজের রিপোর্টার আগে রেডিও জকি ছিলাম তোমরা জীবনে সেই সব দেশের ভিডিও ইন্টারনেটে দেখো নি যে সমস্ত দেশে গিয়ে কুকুরের ট্রেনিং দেখেছি ওই কুড়ি বছর পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রাখো এঁদো গরু জীবনে বেরিয়েছ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ওই তো পাঞ্জাব দেখেছ পাঞ্জাবের কুকুর এনেছো পাঞ্জাব দেখেছ দেখেছো ব্যাংকক দেখেছ হল্যান্ড দেখেছো জোহানেসবার্গ গ্যা দেখেছো আফ্রিকা দেখেছো দেখো নি মূর্ছনা বড়ুয়ার কেনেল দেখেছো আসামে দেখো নি শুনেছ লোকের কথা শুনে অন্যকে গল্প দাও সবাই কুকুরের একটা বাবা মা দেখিয়ে অন্য কুকুর বিক্রি হচ্ছে অকাত খুব অপরাধ করেছি দু হাজার বাইশ সালে পাঞ্জাবের কুকুর বাচ্চা কিনে সাতখানা মারা গেছিল আমার আমার বাড়িতে আমার গাফিলতির জন্য বুঝতে পারিনি সেই প্রায়শ্চিত তো প্রত্যেকটা দিন আমায় করতে হচ্ছে বন্ধুরা এই যে গলায় লাগছে পায়ে এত বড় একটা ঘা আরও কত রকমের সমস্যা দেখা দিচ্ছে শরীরে এগুলো প্রায়শ্চিত তো অপরাধ করেছি তার শাস্তি পাচ্ছি আমারও তোমাদের মতো সুন্দর জীবন হতে পারত ব্যক্তিগত জীবন হতে পারত সব লোক দেখানোর জন্য করি না কিছু এসে যায় না এর আগে অনেক বেশি পপুলার ছিলাম আবারও ভবিষ্যতে এর থেকেও বেশি পপুলারিটি পাবো চিটিংবাজির একটা লিমিট আছে প্রত্যেকটা চিটিংবাজির একটা লিমিট আছে এক সেকেন্ড আমার এক বন্ধু একটু ফেঁসে গেছে হোয়াটসঅ্যাপ করছে একবার কল করিনি লালবাজারে বন্ধুরা এক সেকেন্ড হোল্ড করো লালবাজারে একটা কল করতে হবে
টু টু ওয়ান ফোর থ্রি সিক্স ডাবল ফোর আজকে আমি লাইভে কল করছি লালবাজারে টু টু ওয়ান ফোর থ্রি সিক্স ডাবল ফোর জিরো ডাবল থ্রি দেখো নমস্কার স্যার ক্রাইম মাস্টার ডোডো বলছি ক্রাইম মাস্টার ডোডো বলছি ক্রাইম মাস্টার ডোডো ভালো আছেন স্যার স্যার রাস্তাঘাটের স্টেটাস কি আছে একটু বলবেন এই মুহূর্তে ঈদের জন্য কোন প্রসেসন বা কিছু বেরিয়েছে ছুটি নেই বলুন ঈদের জন্য কেউ কি বিরিয়ানি ফিরিয়ানি পাঠালো আপনাদেরকে আপনার নাম কি স্যার আপনার নামটা একটু বলুন আমার বন্ধু লেনিন সরণিতে একটু সমস্যায় পড়েছে ওখানে গাড়ি নিয়ে ফেসে গেছে মানে গাড়িতে একটা মানে অসুস্থ কুকুর রয়েছে জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপ করলো বা ওখানে কোনো এই মুহূর্তে জ্যাম নেই বললো এনিবে আমি সবাইকে বলবো বন্ধুরা ভেরি সরি আমি আমার না শরীর ভালো নেই আজকে কেউ আমায় কল করো না কোনো কোনো কোয়ারির জন্য কল করো না খুব এমার্জেন্সি কোনো জায়গায় কেউ অসুস্থ হলে যদি কেউ খচরামো করে আমায় ডেফিনেটলি হোয়াটসঅ্যাপ করো আমি বা প্রিয়াংশী রিপ্লাই করে দেবো আমি দেখছি আমি দশটা সাড়ে দশটা বা এগারোটার পর যদি একটু গড়াটা ভালো লাগে আমি নিশ্চয়ই লাইভ যাবো কিন্তু আমি না হলে পারবো না শরীর আগের মতো পারমিট করছে না বন্ধুরা তোমরাই বিচার করো কাকে সাপোর্ট করব মানুষের জন্য করছি মানুষের জন্য এত কিছু করছি কেউ বুঝছে না মন বন্ধুরা সব কিছু গ্র্যান্ডেড ভাবছে তর্ক করছে যে লোকটার জন্য করছি তোমরা ভাবো বন্ধুরা আমি তো প্রশ্ন করবই পৃথিবীতে পৃথিবীতে কেউ আমাকে আমার করা প্রশ্ন শিখিয়ে দেবেন আমাকে কি প্রশ্ন করা উচিত কোনো ব্রিডারকে কোনো সেলারকে কি প্রশ্ন করা উচিত সেটা আমাকে শিখিয়ে দিলে আমি সেটা শুনবো না আমি বাকি ইউটিউবারদের মতো না বলবো যে আমার চ্যানেল থেকে এলে ডিসকাউন্ট দাও না এসব বলবো না এসব ধাতে সয় না আমার আমার সেই অকাত আছে এইসব প্রশ্ন করার মাথাটা খারাপ আছে আমার তোমরা জানো খুব ভালো করে এই আমাকে বদলানোর চেষ্টা করো না কেউ ঠিক আছে নিজেরা বদলে যাবে আমাকে বদলানোর চেষ্টা করলে তোমরা এতদিন ভদ্রলোকের সাথে ডিল করেছো এবার তোমরা ছোট লোক পাগল ছ্যাচ্চোর বাস্তববাদীর সঙ্গে ডিল করছো জীবনে এই প্রথমবার না আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে শেষ দেখে ছাড়বো আমি আর সোমনাথ তোমাকেও বলছি যদি লাইফটা এই মুহূর্তে দেখে থাকো সুধরে যাও তোমার বাচ্চাগুলোর জন্য আমরা লড়ছি তো সবাই আমার চ্যানেলে সবাই তোমার বাচ্চাগুলোর জন্য লড়ছে তোমার বাচ্চাগুলো যাতে তাড়াতাড়ি তোমার বাড়িতে নিয়ে আসা যায় ছাজরা মোটা করো না শুভদীপ প্রথম থেকে লাইফটা একটু দেখো আমার গলার অবস্থা খারাপ একটু শুনে নাও কি এই যে সোমনাথ বলে যে এটা দুপুরে লাইভে এসেছিল সে আমার সঙ্গে তর্ক করছে সে রজত দাস বিনা পয়সায় গিয়ে থানায় গিয়ে কেস করে কোর্টে বিনা পয়সায় অ্যাপিয়ারেন্স দিয়ে নিজের গাড়ির তেল পুড়িয়ে উকিল যাচ্ছে রজত দাস মতো সিনিয়র লয়ার তুমি চিন্তা করো শুভদীপ ভালোবাসে বলে প্রাণীদের রজত দাস থেকে দুশো টাকা ধার নিয়েছে আমি যখন বলছি কেন নিয়েছি বলছি আমরা মা নিয়েছে আমি কেন দেব এই ছেলেটা বলছে যার জন্য লড়ছি আমরা চিন্তা করো বিনা পয়সায় উকিল জোগাড় করে দেওয়া হয়েছে বিনা পয়সায় ছেলেটা আগামীকাল কোর্টে যাবে এদিকে ফাঁটবাজ একটা রটওয়েলার দুটো ড্যাশন নিয়ে ডায়লগ দিচ্ছে আবার রজন তাকে জ্ঞান দিয়েছে থানার বাইরে কেসিআই ছাড়া কুকুর হয় নাকি এদিকে ওর কেসিআই কুকুর ওর ঘেটি ধরে ওর চুলের মুটি ধরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কুকুর নিয়ে গেছে এনজিও চিন্তা করো কাকে সাপোর্ট করবে শুভদীপ যখনই জিজ্ঞেস করছি ওকে ফোন করে এই তোমার স্পর্ধা করতে গেলে হয় তুমি দুশো টাকা রজতদার থেকে ধার চেয়েছো বলছে আমার মা নিয়েছে আমি কেন দেবো এটা বলছে শুভদীপ আমাকে আমি যখন ফোন করেছি নিজের মাকে ফেস করাচ্ছে এটা বয়স্ক ভদ্রমহিলা অসুস্থ তাকে ফোনটা দিচ্ছে এখানে লাইভ করছি শুভদীপ সকালে যখন লাইভ করছিলাম আমাকে আবার শিখিয়ে দিচ্ছে লাইভে যখন আমি ব্রেকে যাচ্ছিলাম দাদা আমার বাড়ির পরিবেশ নিয়ে প্লিজ বলবেন না আপনি একটু এনজিওটার সম্বন্ধে বলুন কেন বলবো রে এনজিও কী ক্ষতি করেছে আমার একটা ভুল করেছে একটা ভুল করেছে পেপার নেই জুতো পরে ঢুকে গেছে শুভদীপ ওই ল্যান্ডলেডি কিন্তু অ্যারেস্ট হয়েছে এবং এনজিও এগেনস্টে এফআইআর হয়েছে এবং যেটা আইন করার সেটা আইন করবে হানড্রেড পার্সেন্ট তোমাদের সাপোর্ট ছিল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবং যে ছেলেটার জন্য লড়ছি যে ছেলেটার বাচ্চাটা বাচ্চাগুলোর জন্য বাচ্চাগুলোকে ফেরত দেওয়ার জন্য এত কিছু খাটলাম সেই ছেলেটা লয়ারের থেকে টাকা ধার নিচ্ছে শুভদীপ ভাবো কী চিটিং বা চিন্তা করো আবার আমাকে অ্যাভয়েড করছে কথাটা যখন বলছি আমাকে বলছে আপনি জিজ্ঞেস কী করছেন আমাকে বলুন তুই তুই কোন লগ্নে জন্মেছি সারাম যেটা ওটাই জিজ্ঞেস করছি বয়স্ক মা আমারও তো বাড়িতে মা আছে শুভদীপ তোমারও মা আছে নিজের বয়স্ক মাকে ফোনটা এগিয়ে দিচ্ছে আমি নাকি ওর মায়ের সঙ্গে তর্ক করব একটা বয়স্ক লোকের সাথে না শোন না তোটা আমার শিক্ষা দীক্ষা নেই আমি ঝেড়ার বাড়ি তোমাকে মারবো তোমার পরিবারকে আমি এফেক্টেড করবো না কারণ ভুলটা তুমি করছো 
তুমি মিথ্যা কথা বলছো অর্ধেক কথা লুকিয়েছে শুভদীপ এই ছেলেটা এই ছেলেটা এনজিও সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছে অর্ধেক কথা লুকিয়েছে জানা যাবে কোটে গেলেই জানা যাবে কালকে দেখা যাক এনিবে রজদ্দা আমাকে ফোন করবে রোদা আপনি কিছু মনে করবেন না কাদের কাদের জন্য লড়ছি শুভদীপ কাদের জন্য লড়ছি তুমি বলো মধু আমি কাদের জন্য লড়ছি মধু মঙ্গল ঘোষ অপ্রতিম কাদের জন্য লড়ছি বলো না এই হচ্ছে ঘটনা লাইফটা ফার্স্ট থেকে দেখো আমি স্টেটাস দিয়ে দেখবো হোয়াটসঅ্যাপে এনজিও ছেলেরাও যোগাযোগ করেছে আমার সঙ্গে এই লিভিং আনলিস্ট যে ছেলেটা ওকে বললাম যে কালকে কল করবো ওকে বললাম সব ফালতু লোকজন দাদা তুমি একটু মাথা ঠান্ডা দেখো না প্রিন্স এটা চিটিং বাজ বুঝেছো পয়সার অভাব এদিকে ফ্ল্যাট ওর জন্য ফ্ল্যাটের ভাড়া জোগাড় করার জন্য চেষ্টা করছি আমি সকালবেলা এক সেকেন্ড এ দেখো এ দেখো ওই এনজিও থেকে ছেলেটি আমাকে মেসেজ করেছে এনজিও থেকে মেসেজ করেছে লিখেছে হাই ডোডো আমি সুবর্ণ লিভিং আনলিস্ট চ্যানেলের তোমার লাইফটা দেখলাম তোমার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই তোমার থাকার কোনো সুযোগও নেই কিন্তু কয়েকটা জিনিস ভুল বলা হয়েছে মিথ্যে বলা হয়েছে এবং সত্য গোপন করা হয়েছে সেগুলোই আমি একটু ক্লিয়ার করতে চাই আমি ফোন করেছিলাম তোমায় রিং হয়ে গেলে পারলে একবার ফোন করো আজ আমি বললাম যে আজকে করতে পারবো না গলায় লাগছে কালকে যা করার গলার বলবো লিখেছেন ওকে নো ইস্যুস কাল ফোন করো প্লিজ টেক কেয়ার অফ ইউরসেল আমাকে সমাজ সঙ্গে ছেড়ে এটা কোনো অভদ্রভাবে কথা বলেনি শুভদীপ অপ্রতিম প্রিন্স কোনো অভদ্রভাবে কথা বলেনি ওরও তো কি নিশ্চয়ই কিছু বক্তব্য থাকতে পারে ওদের এনজিওরও কিছু বক্তব্য থাকতে পারে সেটাও তো শোনা উচিত কিন্তু এনজিও প্রথমেই ভুল কাজ করেছে পুলিশ পুলিশ প্রথমে এনজিওকে বলেছিল আপনারা যাবেন না ওদের বাড়িতে ওদের কেসিআই রেজিস্টার ডগ আছে আপনারা আপনাদের পেপার কোথায় আপনারা কোথায় এভিডেন্স কোথায় যে কুকুরগুলো অত্যাচার করে সেটাও তো এনজিও ভুল করেছে জুতো পরে ঢুকে গেছে ওদের বাড়িতে তুমি একদম ঠিক অবলা প্রাণীগুলোকে নিয়ে বিজনেসের থেকে ওই বিজনেস করুক অনেক টাকা কামাবে এদেরকে নিয়ে কেন সত্যি কথা বলছি এই যে ছেলেটা সোমনাথ গুপ্ত আমার খুব সন্দেহ আছে জীবনে কোনো দিন কোনো স্ট্রিট ডগকে বিস্কিট দিয়েছে কি না কোনো পাখিকে জল দিয়েছে কি না লাইফটা এখানে এন করছে আমার গলায় লাগছে কথা হবে রাখে আবার পরে তোমরা পারলে কমেন্ট করো ভিডিওটাকে শেয়ার করো